wako watu ndani ya mkoa huu wanakusanya watoto walio katika mazingira magumu na kuwaweka kwenye baadhi ya maeneo kuwatumia kama kitega uchumi tunajipanga na timu yangu usai wa jamii na mwanasheria wetu na jeshi la polisi tutakaye mkamata unafahamu sheria itakavyochukua mkondo wake kwa tunatoa tahadhari na wananchi mnafahamu baadhi ya majumba ambayo watoto wao wanakwenda kufichwa na wengine wakiwa ni walemavu wanatumika kama sehemu ya kuomba pesa kama mlemavu lakini kumbe hiyo pesa unayemsaidia hata unayemsaidia haiendi kwake inaenda kwa mtu fulani ambaye yuko kama amefanya kitega uchumi badala ya kufanya kazi yeye ameona kama hiyo ndio kazi wakati hiyo sio kazi halali kwao ni waombe sana wananchi mnawafahamu watu hao wabainisheni na sisi tunajipanga na jeshi wa polisi kufanya msako wa kuwakamata wa usika wanaowafanya watoto walemavu watoto yatima watoto wanaoishi katika mzingo mgumu kama vitega uchumi vyao ripoti hii inatupa picha tosha ya kwamba idadi ya watoto hawa tena walio na umri kuanzia mwaka mmoja au mwaka sita ni wadogo sana na wengine hata waliofikisha miaka moja bado hawastahili kubaki barabarani wanastahili kwenda shule na kupata malezi mazuri kwa ajili ya kujenga familia zao na taifa lao kwa jumla kwa hiyo sisi kazi lakini niliona kipindi cha nyuma ikanisikisha kwamba kumbe kuna wengine wale mavu walichukuliwa hapa watoto wakapelekwa Nairobi na aliyekuwa anafanya vile ni miongoni mwa mtanzania ni jambo ambalo si jema kabisa kwa ninaombeni tena kupitia vyombo vya habari ya kwamba kila anayefahamu eza ni mama au ni baba anayetumia watoto kama hawa kufanya kama chanzo cha kitega uchumi tupe taarifa ili sisi tuweze kumlinda huyu mtoto na apate yake yake ya msingi kupata elimu na kujiendeleza kama ambavyo katiba yetu na rais Magufuli ametengeneza fursa kwa watoto lakini mwisho ni waombe tu kwenye kamati yetu ile inayohusika na habari ya kupitia hizi sheria wadau wote muongeze mawazo ili tupate mawazo mazuri tuipeleke bungeni chini ya waziri wetu wa sheria na katiba na waziri wa afya ili watufanyie mabadiliko ya sheria tuwe na sheria kali kidogo inaweka mazingira mazuri na kulinda haki za mtoto ili hata mtu akimpa mimba mwanamke mwanamke asikimbilie kwenda kutoa ile mimba ajua kwamba baba ana wajibu wa kutunza na mtoto ana haki ya kusoma na kuishi maisha mazuri katika umri unaostahili